இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஃபமேஷனை பற்றி பார்க்கோம் சாதாரணமாக சொல்லுவ மாதிரி மான நஷ்ட வழக்கு எனக்கு மான மரியாதை எல்லாம் இருந்தது இவன் பேசுனது காரணம் எனக்கு அது நஷ்டப்பாயிட்டு அப்படின்னு சொல்லுது மான நஷ்ட வழக்குன்னு நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் அதில் என்ன டெஃபனிஷன் சொல்லுவாங்கன்னா எவ்ரி பர்சன் ஆஸ் ஏ ரைட் டு ஹவ் ஹிஸ் ரெப்புடேஷன் இன் டேக்ட் அவனோட மரியாதையை எல்லாம் அவன் வச்சுக்கிடுறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்குது நீ அடுத்தவன் போய் அதை கெடுக்கக்கூடாது அப்போ ரெப்புடேஷன்னா என்னங்கிறத கேட்கணும் எனக்கு மரியாதை இருக்குது அப்படின்னு அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ஊருக்காரன் ஒருத்தன் அவனை மதிக்கலை மதிக்கலை அங்கே உள்ள அந்த ஊரில் உள்ளவங்க வேறு யாரும் அவனை மதிக்கலை அவன் மட்டும் எனக்கு நான் அந்த ஊரில் ரொம்ப பெரிய மரியாதை உள்ளதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ மரியாதை இந்த மான மரியாதைன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ரெப்புடேஷன் ரெப்புடேஷன்னா என்னன்னு ஒரு டெஃபனிஷன் பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெஃபனிஷன் இதே சொல்லுதாரு நம்ம டிஃபம் டிஃபன் டிஃபமேஷனுங்கிறதுக்கே ஒரு டெஃபனிஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டாக்டர் வின்ஃபீல்டு இட் இஸ் எ பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் விச் டென்ஸ் டு லோயர் எ பர்சன் இன் த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஏ ரைட் திங்கிங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி ஒரு சொசைட்டியில் சரியாக ஆனால் ரைட் திங்கிங் பீப்புள் நல்ல மனுஷங்க இருக்க இடங்களில் அவங்க இவனை எந்த லெவலில் வைக்கிறாங்களோ அந்த லெவல்லேருந்து இவனோட ஸ்டேட்மெண்ட் காரணம் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு கண்டிஷன் இவர் சொன்னது காரணம் அந்த பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்டில் இருக்க விஷயம் மற்றவங்களுடைய கண்ணில் இவருக்கு வச்சுருந்த மரியாதை குறைஞ்சி போச்சு அப்படிங்கிறது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் தி ரைட் திங்கிங் பீப்புள் ஒரு ஆளை எஸ்டிமேட் எப்படி பண்ணுவாங்க நல்ல சட்டை எல்லாம் போட்டு தான் பெரிய பணக்காரன் ஒரு எஸ்டிமேஷன் நிறைய படிச்சிருக்காரு இப்போ நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் கையில் வச்சுட்டு நடக்காரு இவர் காலேஜுக்கு போகிறாரு அப்படிங்க மாதிரி ஒரு எஸ்டிமேஷன் அது ஒரு எஸ்டிமேஷன் அந்த எஸ்டிமேஷனை குறைஞ்சிருது உதாரணம் சொல்லுதான் அவர் நல்ல சட்டையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவன் பெரிய பணக்காரன் அப்படின்னு எல்லோரும் ஊருக்காரங்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க மூவாயிரம் ரூபா சட்டை போடுதாரு இந்த பேண்ட் எல்லாம் போடுவார் இந்த வேஸ்ட்டு எல்லாம் உடுத்துவாருன்னா பெரிய பணக்காரன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே வந்து ஒருத்தன் இவனா இவன் ஊரெல்லாம் கடை வாங்கிட்டு அடுத்த வந்து வீட்டில் சட்டை போட்டுட்டு அலைதான் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லுதான்னு சொன்னால் அப்போ அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அவரோட கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் அவரை பற்றி இவங்க எண்ணி இருந்தது பெரிய பணக்காரன் அது இல்லாமல் போச்சு அடுத்தவருடைய கண்ணில் ஒரு ஆள் எந்த அளவு மதிக்கப்படுகிறாரோ அந்த மதிப்பை இவனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் காரணம் குறைச்சிட்டுன்னா அங்கே டிஃபமேஷன் வருது ரெப்புடேஷன்னா என்ன அப்படின்னா சின்ன இதாக சொல்லணும்னா ஒப்பீனியன் ஆஃப் த பீப்புள் இன் ஜெனரல் பொதுவாக ஒரு ஆளை பற்றி மற்றவங்க என்ன மற்றவங்க என்ன ஒப்பீனியன் வச்சுருக்காங்களோ அதுதான் அங்கே ரெப்புடேஷன் அப்படின்னு வருது ஒருவருடைய கேரக்டரை பற்றி மற்றவங்க என்ன நினைக்காங்களோ அதுதான் ரெப்புடேஷன் கேரக்டர் என்னன்னா அது அவனுக்கு உள்ள குணங்கள் அவன் நல்ல மனுஷன் வாங்கின கடனை உடனே தந்துடுவான் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளோட ஒழுங்காக இருக்கான் ஊர் சுத்த போகமாட்டான் இல்லாட்டா அதிக அளவு குடிச்சிட்டு தெருவில் விழுந்து கிடக்க மாட்டான் இதெல்லாம் அவன் ஊர் பக்கள் அவனை பற்றி நினச்சிருக்காங்கன்னா அது ஒரு நல்ல எண்ணிக்கை அவனை பற்றி இன்னொருத்த இவனை இந்த ஊரில் தான் குடிக்க மாட்டான் அடுத்த ஊரில் போய் குடிச்சிட்டு ரோட்டில் விழுந்து கிடப்பான்னா அங்கே அவனுடைய மதிப்பு குறைக்கப்படுகிறது அப்படி உள்ளது மேனோட ஒரு மனுஷனோட கேரக்டர்னால் என்னன்னா அது அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் ரெப்புடேஷன்னால் என்னன்னு சொன்னால் அடுத்தவங்க அவனை பற்றி என்ன நினைக்காங்க அங்கே தான் சொல்லுவாங்க இப்போது புரிஞ்சுருக்கும் அதாவது ஒரு ஆளை பற்றி அடுத்தவங்க என்ன நினைக்காங்கிறது ஒரு விஷயம் இவர் செய்யக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டு காரணம் அந்த மதிப்பு குறைக்கப்படுதுன்னா அங்கே டிஃபமேஷன் வருது இங்கிலாண்டில் இந்த டிஃபமேஷனை ரெண்டாக பிரிச்சுருந்தாங்க லிபல் அண்டு ஸ்லாண்டர் லிபலில் என்னென்னா பெர்மனண்ட்டாக செய்திருந்தது ஸ்லாண்டர்னால் டெம்பரரியாக இருக்க மாதிரி உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்திரிக்கையில் ஒரு ஆளை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் வருது இவர் இந்த ஊரில் ஊழல் பண்ணார் அவன் பாலம் கட்டும்போது இவ்வளோ பணத்தை இவர் கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டார் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிக்கையில் ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு இது லிபல் பெர்மனண்ட்டு பத்து வருஷம் கழித்து வேறு ஒருத்தர் இந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கும் போதும் தெரியும் இந்த ஆள் இதை செய்திருக்காரு அப்படின்னு அது லிபல் ஸ்லாண்டர்னா என்னன்னா அப்படி இல்லாமல் வாய் வழியாக சொல்லுது இவன் இன்னொருத்தன்ட்டு அவனை அவன் அங்கே அந்த கான்ட்ராக்டர்கிட்ட இத்தனை பர்சன்ட் வாங்கினா இங்கே வாங்கினா அங்கே வாங்கினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வாய் வழியாக போகக்கூடிய விஷயம் அதைத்தான் அவங்க ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க லிபல் அண்டு ஸ்லாண்டர் லிபன்ட்டுங்கிறது கொஞ்சம் பெர்மனண்ட்டாக இருக்க மாதிர
எத்தனை வருஷம் கழிச்சனால அந்த புஸ்தகத்தை படித்து பார்க்கவா இருப்பான் இது ஸ்லாண்டருங்கிறது அவன் கேட்காம அதோடு போயிட்டானா போச்சு இல்லை அவன் பத்து பேருக்கு சொன்னான்னா அது பறை போகும் அங்கே லிபலுங்கிறது கிரிமினல் அபன்ஸு ஸ்லாண்டருங்கிறது சிவில் அபன்ஸ் ஸ்பெஷல் டேமேஜ் அங்கே வாங்கலாம் ஆனால் இந்தியாவில் இந்த விஷயமே இல்லை எல்லாத்தையுமே எதில் கொண்டு வந்துட்டாங்க நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது செக்ஷன் ஐபிசியில் டிஃபமேஷன் அதுக்குள்ளே தண்டனை அங்கே வந்துடுது நம்ம ஐபிசியில் அதை வச்சுருக்காங்க நானூற்றொம்பதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹூ அவர் பை வேர்ட்ஸ் எய்த ஸ்போக்கன் ஆர் இன்ஸ்ட் இன்டெண்டட் டு பி ரெட் பேசின வார்த்தை இங்கே வந்துடுது அங்கே அப்படி இல்லை பேசின வார்த்தை ஸ்லெண்டர் ஸ்ப்ளன் ஸ்லெண்டர் அண்டு எழுதக்கூடிய விஷயம் வந்து லிபல்னு இருக்குது இங்கே பேசுகிற வார்த்தையும் ஹூ அவர் பை வேர்ட்ஸ் எய்த ஸ்போக்கன் ஆர் இன்டெண்டட் டு பி ரெட் ரெட் அடுத்தவன் வாசிக்கிறதுக்காக எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னாலும் அல்லது விசிபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர் மேக்ஸ் ஆர் பப்ளிஷர்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போ கொடும்பாவி வரிக்காங்கன்னா கூட இந்த விஷயத்துக்குள்ளே வந்துடுது அது டிஃபமேஷன் அப்படின்னு வருது அவ் ஹேவிங் டு ரீசன் பிலீவ் அதை என்ன செய்யணும்னா அவன் இது செய்ததுனால அவனுடைய மதிப்பு குறைக்கப்படுகிறதுன்னு தெரிஞ்சே செய்யணும் அப்போ அவன் டிஃபமேஷனில் வராங்க அப்படின்னு சுப்பிரமணிய சாமி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு கேஸு நிறைய கேஸுகள் பண்ணியிருந்தாங்க போட்டிருந்தாங்க இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்க ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் ஏல என்ன சொல்லுவாங்க ஆல் இண்டியன்ஸ் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் ஷேல் ஹேவ் த ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எனக்கு பேசுகிறதுக்கு உரிமை ஆர்டிகிள்ஸில் கொடுத்துருக்கு இங்கே வந்து நான் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிதீங்களே அப்போ என்னோடய உரிமை பாதிக்கப்படலையா அப்படின்னு சுப்பிரமணிய சாமியும் வேறு நிறைய பேர் கேட்டாங்க நிறைய இஷ்யூ இருந்தது எல்லாருமே இதே விஷயத்தை அங்கே கேட்டாங்க எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வச்சு ஒரே தீர்ப்பாக சொன்னாங்க உனக்கு தீர்ப்பு இருக்குது உண்மை தான் ஆனால் அந்த தீர்ப்பு அடுத்தவனுடைய உரிமையை பாதிக்கக்கூடாது அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெப்புடேஷன் ஆஃப் ஏ பர்சன் கேன் நாட் பி குரூசிஃபைடு அட் த ஆல்டர் ஆஃப் தி அதர் பர்சன்ஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் உன்னோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே வந்து அடுத்தவனுடைய உரிமையை பலி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ அடுத்தவனுடைய உரிமையை பாதிக்காத அளவில் உங்களோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சு இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சுப்பிரமணிய சாமி கேஸு அப்போ என்னெல்லாம் இருக்கணும் ஒரு டிஃபமேஷனுக்கு மஸ்ட் பி டிஃபமேட்டரி அது வந்து அடுத்தவனுடைய மதிப்பை குறைக்க அளவில் இருக்கணும் அவனை பற்றி பேசியிருக்கணும் அது பப்ளிஷ் ஆகிருக்கணும் எப்படி டிஃபமேட்டரின்னு சொன்னால் அது பேசி பேசியிருக்கலாம் எழுதியிருக்கலாம் அந்த மாதிரியான இருக்குது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் பி டிஃபமேட்ரி அந்த பேசக்கூடிய விஷயம் அல்லது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு காரணம் அவருடைய மதிப்பு குறைக்கப்படணும் எஸ்என்எம் அப்டி வெர்சஸ் அப் பிரபுல்ல குமார் மொஹந்தா இந்த பிரபுல்ல குமார் மொஹந்தா அங்கே ஒரு அஸ்ஸாமில் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தார் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது ஊழல் பண்ணார் அப்படின்னு பேப்பரில் எழுதியிருக்காங்க மசில் பவர் யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இது எழுதுனனால என்னோடய மதிப்பு குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது சொல்லும்போது எல்லாருமே அப்படி நினைக்கல கொஞ்சம் பேர் தான் நினச்சாங்க அப்படிங்கும் போது தான் கோர்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பப்ளிகேஷன் டென்ஸ் டு லோயர் ஹிம் இன் த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டான்ஷியல் ரெஸ்பெக்டபிள் குரூப் சும்மா நாலு பேர் பார்த்தாங்கன்னு இல்லை சப்ஸ்டான்ஷியல் ரெஸ்பெக்டபிள் குரூப்பு அவங்க கண்ணில் இவரோட மதிப்பு குறைக்கப்பட்டு அங்கே டிஃபமேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி டிஃபமேஷன் சொல்லையில் ஹேஸ்டி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும் வீட்டில் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட சண்டை போடுவாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இந்த வீட்டு பெண்ணும் அந்த வீட்டு பெண்ணும் சண்டை போடும்போது இவங்க வாயில் வர வார்த்தை ஏதோ வரும் அவங்க வாயிலையும் வார்த்தைகள் வரும் நீ மோசமானவனை யோசித்துட்டுவோ அவன் மோசமானவன் அவங்க பேசுவாங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க அதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கோர்ட்டில் வந்து டிஃபமேஷன்னு போடாதீங்கங்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க பர்சனல் ஃபீலிங்காக இருக்கும் அப்படின்னா மட்டும்தான் வாங்க மற்றபடி கோபத்தில் சொன்ன வார்த்தைகளை டிஃபமேஷன்னு எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அப்படின்னு ராம்தரா அண்ட் அனதர் வர்சஸ் புல்வாட்டி பாய் அப்படிங்க கேஸு இவங்க ரெண்டு வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது சொந்தக்காரங்க சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இவன் போலீஸ் கேஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் வீட்டுக்கு முன்னால் வரையில் இந்த ஆள் என்ன சொல்லுவார் அந்த ஒரு பெண்ணு இன்னொரு பெண்ணு பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 
நீ ஒரு மக உன்னோட மருமகளோட மாமனார் கூட நீ இருக்க அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்க இவங்க இது எனக்கு மனசு கஷ்டப்படுத்துச்சு என்னோட மதிப்பை குடைச்சி போட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் எடுத்து அங்கே போகிறாங்க அங்கே போய் நூற்றம்பது ரூபா எனக்கு டேமேஜ் வேணும்னு கேட்காங்க எல்லாம் அப்புறம் கடைசி நீ செய்தது தப்பு தான் இது டெஃபமேஷன் தான் வார்த்தை அப்படின்னு கோர்ட்டு தீர் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பெண்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சட்டம் போடும்போது அதில் குவான்டம் ஆஃப் டேமேஜஸுக்கு பெரிய மதிப்பு இல்லை அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ கோர்ட்டு கொண்டு வரணும் இவா மன நஷ்ட வழக்கு போடணும் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா டெஃபினி கோர்ட்டு டேமேஜஸாக கொடுத்து அனுப்பிட்டாங்க அப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசக்கூடிய விஷயங்கள் கோபத்தில் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை ஆனால் பெர்சனலாக ஒருவனுடைய மனசு கஷ்டப்படுத்த வழக்கு நீ மருமகளோட மாமனார் கூட நீ இருக்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது டெஃபினட்டாக ஒரு பெண்ணுக்கு மனசு கஷ்டப்படுத்தக்கூடியது அப்படி இருந்து அங்கே டெஃபமேஷன் வருது ஆனால் போனஃபைடாக ஒரு ஆள் கேட்டால் பரவாயில்ல சவுத் இண்டியன் ரயில்வே வர்சஸ் ராமகிருஷ்ணன் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் உள்ள கேஸு அங்கே ட்ரெயின் போய்கிட்டு இருக்கு கார்டு நிற்கார் கார்டு நிற்கையில் ஒருத்தன் வண்டலூரில் வந்துட்டு ஒரு டிக்கெட் எடுத்து பெட்டியில் இருக்க ஒருத்தன்ட்ட கொடுக்கான் இவருக்கு சந்தேகம் இவன் இது வரைக்கும் டிக்கெட் இல்லாமல் வந்திருக்கானா இல்லாட்ட இவன் டிக்கெட்டு மாற்றி கொடுக்கானா அப்படின்னு அவர் போய் செக் பண்ணுவார் செக் பண்ணையில் ஒருத்தனை பார்த்து வண்டலூர் கேட்கார் ஒருத்தன் வண்டலூர் டிக்கெட்டை கொடுக்கான் கொடுத்த உடனே என்ன சொல்லுவார் எனக்கு உன் மேலே சந்தேகம் இருக்குது அப்படி ஐ சஸ்பெக்ட் யூ ஆர் ட்ராவலிங் வித் யர் ராங் டிக்கெட் ஃபால்ஸு டிக்கெட்னு ஆனால் அவன் ஆக்சுவலாக உண்மையான ஆள் அப்போ இவர் சொன்னதுனால பத்து பேர் முன்னால் எனக்கு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு மன நஷ்ட வழக்கு போட்டாங்க அது அப்படி இல்லை அந்த இடத்துல அவர் கேட்டது போன ஃபைட் அவரோட டியூட்டி என்னது டிக்கெட்டை செக் பண்ணது அவருக்கு சந்தேகம் வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்தது அதனால் அவர் கேட்டார் அதனால் அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இன்னொன்றோ அப்படின்னு நேரடியாக வாக்குகளை சொல்ல மாட்டாங்க அவனை அவன் ரொம்ப நல்லவன் ஒரு வீட்லேயும் திருடவே மாட்டான் அவன் நல்லவன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டா நல்ல வார்த்தை தான் ஒரு வீட்லேயும் திருட மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்னால் வேறு அர்த்தங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி மாற்றி பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே வருமா அது டெஃபமேட்ரியா அப்படிங்க டைரக்ட் மீனிங் டெஃபமேட்ரி இல்லை ஆனால் ரெண்டாவது ஒரு வார்த்தை போட்டு சொல்லுவாங்க அது டிஃபமேட்ரி ஆகிடுது அப்படி உள்ள இடங்களில் உண்மையிலே அவனோட வார்த்தைகளை கேட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்க அது டிஃபமேட்ரி இவன் சொல்லுது சரி தான் இதை வச்சு தான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸஸையும் இந்த வார்த்தையிலையும் வச்சு பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு டிஃபமேஷன் வருது அப்படின்னா மட்டும்தான் டிஃபமேட்ரி கொடுப்பாங்க கேபிட்டல் அண்ட் கண்ட்ரிஸ் பேங்க் வர்சஸ் ஹென்ட்ரி அண்ட் சன்ஸ்ன்னு ஒரு மேனேஜரு இது ஒரு கம்பெனி ஹென்ட்ரி அம் அண்ட் சன்ஸுங்கிறது ஒரு கம்பெனி அங்கே போன இடத்துல மேனேஜர் கூட சண்டா ஒரு பிரான்ஞ்சில் இனி உன் பேங்கே வேண்டாம் உன் பேங்கு செக்கே நாங்கள் வாங்க மாட்டோன்னு சொல்லிட்டு இந்த இவன் என்ன செய்தான் எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஒரு லெட்ரு விட்டாங்க இந்த பேங்கு செக்கை நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் வேறு ஒன்றும் சொல்லலை இந்த பேங்கு செக்கை நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு இது அனுப்புனது இவனோட கஸ்டமர்ஸுக்கு மட்டுந்தான் வெளியே பரவிட்டு பரவிட்டு அந்த பேங்கு மோசமான போர்ஷன் இருக்குது போல் இருக்குது அதனால தான் இந்த கம்பெனி அவன் செக்கை வாங்க மாட்டேங்காங்க அப்படின்னு ஒரு ரூமர் போல் பரவி அந்த பேங்கு மோசமான போர்ஷனுக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டு எல்லோரும் போய் பேங்கில் போட்டிருக்க பணத்தை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவன் உடனே வந்து இவனோட காரணம்தான் எனக்கு இப்படி வந்தது இது டிஃபமேஷன் வேணும்னு கேட்டாங்க அப்போ அது கொடுக்க முடியாது நோ ரீசன் அவன் நார்மலாக இவன் எழுதியிருக்கதா ஒரு பிஸ்னஸ்காரன் பார்த்து என்ன செய்வான் அப்போ வேறு பேங்க் கொடுத்தா செக் வாங்கிடுவாங்கன்னு நினப்பாங்க அதனால் அல் நாட் லயபிள் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் இது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டிஃபமேஷன் இருக்குங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் பி மேடு டூ இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் ரெஃபர் டு பிளைண்டிஃப் இவனை குறிச்சார் இவனை குறித்து பேசினால் தான் வர முடியும் வேறு யாரையோ பற்றி பேசும்போது வர முடியாது அது என்னோட இன்டென்ஷன் இருக்கோ இல்லையோ வேறு அது பிளைண்டிஃபை குறித்து இருக்கணும் அவரோட ரெப்புடேஷன் பாவிச்சிருக்கணும் ஹல்டன் கம்பெனி வெர்சஸ் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி நைன்டீன் ஜீரோ நைன் கேஸு இவர் ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதார் ஆர்டிக்கிள் எழுதையில் சண்டே குரானிக்கல்னு ஒரு பக் பத்திரிக்கை ஆர்டிக்கிள் எழுதார் ஆர்டமஸ் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் இவங்களாம் வச்சுக்கிட்டாங்க ஒரு புனைப்பெயர் வச்சுட்டு ஒரு கேரக்டரை உருவாக்குறாங்க அவர் ஒரு சர்ச்சு வார்டன் அவர் இப்படி மோசமானவர் அப்படி மோசமானவர் அதை பற்றி ஆர்டிக்கிள் எழுதாங்க ஆனால் அதே பேரில் வேறு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வக்கீல் இவங்க எல்லோரும் அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் என்னென்னு
போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எனக்கு இன்டென்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் த கண்டென்ஷன் ஆஃப் த டிஃபெண்டன்ட் தே வேர் ஹெல்டு லைபிள் ஏன் த கோர்ட் ஹெல் தட் எ பர்சன் சார்ஜ் வித் லிபல் கேனாட் டிஃபெண்ட் ஹிம் செல்ஃப் தட் ஹீ டிட் நாட் இன்டென்ட் டு டிஃபேம் த பர்சன் எனக்கு இன்டென்ஷன் இல்லைங்கிறது ஒரு எக்ஸ்கியூஸே இல்லை அதனால் நீ லைபிள் தான் நீங்கள் எழுதின ஆர்டிக்கிள் காரணம் அவருக்கு மனக்கஷ்டம் வந்தது அவரோட மதிப்பு மரியாதை குறைஞ்சது அதனால் நீங்கள் லைபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இன்டென்ஷன் டு டிஃபேம் இஸ் நாட் நெசரி இன்டென்ஷன் இல்லாமல் செய்திருந்தால் கூட அங்கே நீங்கள் லைபிளாக இருக்கீங்க அப்படின்னு கேசிடி வெர்சஸ் டெய்லி மிரர் நியூஸ் பேப்பர் லிமிட்டடுங்க ஒரு கேஸு அந்த கேஸில் ரெண்டு பேர் படத்தை போட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்கேஜ்மெண்ட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு அப்படின்னு நியூஸ் கொடுக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே ஒன்றா இருக்காங்க கணவன் மனைவி அந்த மனைவி மட்டும் தனியாக இருக்காங்க கணவன் வந்துட்டு வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்காரு இவன் என்னவோன்னு நினச்சிக்கிட்டான் அவங்க கல்யாணம் ஆகலை போல இருக்குன்னு ஒரு பார்ட்டியில் பார்த்த இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக கணவன் மனைவி இதனால் இவ்வளவு நாளும் நாங்கள் கல்யாணம் முடிக்காமல் ஒன்றா இருந்தோன்னு ஊர் காரணம் நினச்சிக்கிட்டா என் மதிப்பு போச்சுன்னு சொல்லையில் நீங்கள் லைபிலிட்டி தான் லைபிள் இருக்குது நீங்கள் ல உங்களோட லைபிலிட்டி நீங்கள் டேமேஜஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு மெட்ராஸ் கேஸு டிவி ராமசுப்பையர் வர்சஸ் ஏஎம்ஏ மொஹைதீன் இந்த திருநெல்வேலியிலேருந்து வெளிவந்தது தினமலர்னு பத்திரிக்கை ஆரம்ப காலத்தில் பின்னால் தான் இப்போ எல்லா ஊருக்கும் வந்தது அதில் என்ன எழுதியிருக்காங்க திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் அகர்பத்தி விற்கக்கூடிய ஒருத்தர் அகர்பத்தி கிங்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஆள் சிலோனுக்கு போனார் சிலோன்னா ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காவில் போய் ஓபிஎம் விற்றுக்கிட்டு இருக்காரு பத்திங்க பேரில் அங்கே இங்கேயும் ஓபிஎம் தான் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பேப்பர் நியூஸ் திருநெல்வேலிக்காரர் பத்தி தயாரிக்கார் அவருக்கு பேர் அகர்பத்தி கிங்குன்னு பேர் அவர் சிலோனுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுதார் இங்கேருந்து ஓபியம் போகுது போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு போனாங்க அப்படின்னு நியூஸு இதே ஒருத்தர் இது என்ன குறித்து தான் பேசுதாங்க அப்படின்னு எனக்கு இதனால் ஒரு காரணம் ஒருத்தர் நினச்சிக்கிட்டான் அந்த ஊரில் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் யார் பெரிய ஆளும் அவராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவரை பற்றி மோசமாக நினச்சிட்டாங்க எனக்கு நீங்கள் டேமேஜஸ் தரணும் அப்படின்னு போனாங்க இவர் என்ன செய்தார் இந்த செய்தி தரவும் இது இவங்கள குறித்ததல்ல செய்தி அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் போட்டாங்க இவர் வந்து டேமேஜஸ் கேட்கையில் முடியாது இன்டென்ஷனை பற்றி விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறது பழைய கேஸு இப்போது இங்கிலாண்டுலையே டிஃபமேஷன் ஆக்டுன்னு ஒரு ஆக்ட் வந்துட்டு அதில் செக்ஷன் ஃபோரில் இன்டென்ஷன் வேணும்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போ அதனால் பழைய கேஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் கோட் பண்ணிட்டு இங்கே வராதீங்க இன்டென்ஷன் வேணும் ஒன்றை காயப்படுத்தணும்னு இல்லை அதில் அவர் என்ன செய்திருக்காரு நீ விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே ஒரு மன்னிப்பும் எழுதி அதே பத்திரிக்கையில் அதே இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணிட்டார் அதனால் நீங்கள் கேட்க முடியாது அப்படின்னா அப்போ இன்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தது இப்போ இன்டென்ஷன் இல்லாமல் தெரியாத்தனமாக செய்தால் இப்படி ஒரு மன்னிப்பு எழுதிட்டு இந்த மன்னிப்பை நீ ஏற்றுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த மன்னிப்பை நான் ஏற்றுக்கிட மாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா டேமேஜஸ்ஸை கோர்ட்டு கேஸுன்னு வரையில் கோர்ட்டு அதையும் ஒரு விஷயமாக கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேமேஜஸ் கொடுப்பாங்க அடுத்தது டிஃபமேஷன் ஆஃப் ஏ கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஒரு பெரிய கூட்டமாக இருக்காங்க அதில் வந்து இது என்ன பாதிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இந்த வக்கீல் எல்லாம் திருட்டு பயங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டார் அவர் மேலே ஒரு கேஸு ஒரு வக்கீல் போடுவார் ரெண்டு வக்கீல் போடுவார் எல்லோரும் போடுவாங்க பிறகு அவர் எல்லா இடம் போக வேண்டியிருக்கும் அப்படி கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸை இருந்ததுன்னா யார் பாதிப்பு அதிகம் அடைஞ்சாங்களோ அவங்க தான் போய் கேட்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளை சொன்னால் இவன் ஒரு திருடன்னு சொன்னால் அவர் போய் கேட்கலாம் வக்கீல்கள்லாம் திருடன்னு சொன்னால் எல்லா வக்கீலும் போய் கேட்க முடியாதுங்கிற சொல்லுவாங்க கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸுக்கு ஒரு ரூலு யார் பாதிப்பு அடைஞ்சாங்களோ அவங்க தான் நூஃபர் வர்சஸ் லண்டன் எக்ஸ்பிரஸ் லிமிடெட் இதில் ஒரு பார்ட்டி மொத்தமே ரெண்டாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேரில் பிரிட்டிஷில் இருபத்தி நாலு பேர் தான் இருக்காங்க ஃப்ரான்ஸில் இருக்காங்க வேறு வேறு கண்ட்ரியில் இருக்காங்க இவங்க ரஷ்யாவோட சேர்ந்தவங்க ஹிட்லரோட சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை எழுதுதாங்க இவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக இவங்க என்னை பற்றி தான் நீங்கள் எழுதியிருக்காங்க ஹிட்லரோட பார்ட்டியோட சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அப்போ இவர் என்னை பற்றி தான் எழுதியிருக்கு அப்படின்னு கேஸ் கொடுக்காரு உன்னை பற்றி சொல் ஏன்னா அந்த கண்ட்ரியில் பிரிட்டிஷில் மொத்தமே இருபத்தி நாலு பேர் தான் அதில் இவர் பெரிய ஆள் அப்போ பேப்பரில்
அப்படின்னு சொல்லுவான் அதே மாதிரி ஒரு இறந்து போனவரை பற்றி ஒரு டிஃபர்மேஷன் அவனை பற்றி மோசமாக சொன்னால் எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு இறந்துட்டார் இறந்த பிறகு அவனும் அவன் அஞ்சு கல்யாணம் முடிச்சிருந்தான் அப்படின்னு இறந்தவரை பற்றி பேசினா அது டிஃபர்மேஷனாக அதுக்கு என்ன ரூலு செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி நைனில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்றில் சொல்லுவாங்க அவர் இருந்திருந்தால் அது டிஃபர்மேஷன் இருந்தால் டிஃபர்மேஷன் அதனால் மற்றவங்களுக்கு இப்போ மனசு கஷ்டம் வந்தால் அதுவும் டிஃபர்மேஷன் இப்போ அவர் இருந்தார் அப்படி சொன்னாங்கன்னா அது உண்மை இல்லைன்னா அது டிஃபர்மேஷன் ஆகிருக்கும் இப்போ இப்படி சொன்னதுனால இவர் பிள்ளைகளுக்கு எங்கள் உங்கள் அப்பா ஒழுங்கான அப்பாவா இல்லை ஊரெல்லாம் போய் நிறைய கல்யாணம் முடிச்சு வச்சுருக்காருன்னு சொன்னால் அது அவங்களுக்கு மனசாக இருந்தால் அங்கேயும் டிஃபர்மேஷனாக வரும் அடுத்தது மூணாவது கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் பி பப்ளிஷ்டு இவங்களே பேசிக்கிட்டால் ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு பேர் சந்திக்கிட்டாங்க நீ என்னடா நீ இப்படி சரிக்க அப்படி சரிக்கன்னு இவன் சொல்லுதான் அவன் இவனை சொல்லுதான் இப்போ பப்ளிகேஷன் இல்லை இவங்க பேசுனதுனால இவன் தரக்குறைவாக ஒரு ஆளை பேசுனதுனால இவரோட ரெப்புடேஷன் பாதிக்க பாதிக்கலை ஏன் பாதிக்கலை வேறு யாருமே கேட்கலை இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிட்டாங்க அதுக்காக தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் பி பப்ளிஷ்டு மூணாவது ஒரு ஆள் அதை கேட்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லாமல் இப்போது ஒரு லெட்ரு அனுப்புதார் அந்த ஆளுக்கு நீ இப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்டவன் எழுதி லெட்ரு அனுப்பிட்டார் லெட்ரு அனுப்பிட்டாருன்னா அங்கே பப்ளிகேஷன் இல்லை அந்த லெட்டரையே வேறு ஒரு டைப்பிஸ்ட்டை வச்சு நீ டைப் பண்ணி நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் இப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்டவன் எழுதி அந்த லெட்டரை டைப் பண்ணி அனுப்பிட்டார் இங்கே டிஃபர்மேஷன் வந்துடுது என்ன பப்ளிகேஷன் மூணாவது ஒரு ஆள் அந்த டைப்பிஸ்ட் அந்த விஷயத்த கேட்டுட்டாங்க அப்போ பப்ளிகேஷன்னா என்ன இவங்க ரெண்டு பேரும் சம்மந்தப்பட்ட வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை மூணாவது ஒரு ஆள் கட்டாயம் தெரிஞ்சால் தான் அங்கே பப்ளிகேஷன் வரணும் இவருக்கு லெட்டர் எழுதி அனுப்புனார் டிஃபர்மேஷன் இல்லை ஏன்னா அவருக்கே தான் போகுது அவருக்கு தெரியாத பாஷையில் ஒரு லெட்டர் எழுதி போட்டார் அப்போ அங்கே டிஃபர்மேஷன் வரும் அவன் யாராவது மூணாவது ஆள்கிட்ட தானே போய் கேட்கணும் அங்கே டிஃபர்மேஷன் வரும் இப்படி தான் ஒரு கேஸு மகேந்திர ராம் வர்சஸ் ஹர்நந்தன் பிரசாத் உருதுல லெட்டர் எழுதிட்டார் இவர் வாங்கினவர் ஊரில் ஆலமரத்தடியில் உட்காந்து நாலு பேருக்கு முன்னால் எப்போ எனக்கு ஒரு லெட்ரு வந்திருக்கு வாசித்து படிப்பா உருது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் கையில் கொடுத்துட்டார் இவர் வாசிக்கார் எல்லோரும் கேட்காங்க அங்கே பப்ளிகேஷன் ஆகிட்டு அப்போ நீ இப்படி என்னோட மான நஷ்ட வழக்கு போடுறாரு எனக்கு இப்படி அப்படின்னு அங்கே வரும்போது சொல்லுவாங்க உனக்கு உருது தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சு வேணுன்னே உன்னை பத்து பேர் முன்னால் இப்படி அசிங்கப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக எழுதியிருந்தாருன்னா உனக்கு லைபிலிட்டி வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இன்ஜெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் பப்ளிகேஷன் இது டேமேஜஸ் வாங்கிறது மட்டும் இல்லை இந்த ஆள் இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை கொஞ்சம் நிறுத்தி வைங்கன்னு கூட நீங்கள் கோர்ட்டில் கேட்கலாம் பிரமிளா ரவீந்திரன் வர்சஸ் லட்சுமி குட்டி அம்மா இவங்க ஒரு கேரளா லேடி ஹஸ்பண்ட் அவங்களும் அங்கே க கேரளாவில் கல்யாணம் முடிச்சு சென்னைக்கு வந்து பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் இருக்க வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை அவர் இறந்த பிறகு நீ அவருக்கு மனைவி கிடையாது உனக்கு சொத்து கிடையாது அப்படின்னு எழுதுதாங்க அது எப்படி எழுதுதாங்கன்னா இவங்க கம்பெனியில் யா அவர் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு கம்பெனிலாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு கம்பெனியில் இருக்க எல்லாருக்கும் எழுதுவாங்க கம்பெனி டேரக்டர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எழுதுவாங்க இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கேவலமாகிட்டுன்னு ஆனால் இவங்க என்ன வச்சுருக்காங்க கோயிலில் கல்யாணம் முடித்த சதி ரசீது வச்சுருக்காங்க கல்யாணத்தை ரெஜிஸ்டர் பண்ண சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்காங்க எல்ஐசி போட்டிருக்காரு அவர் ஒய்ஃபுன்னு சொல்லிவிட்டு உழவு இருந்தாலும் இவங்க இதை செய்துக்கிட்டே இருக்காங்க இவங்க போய் கோர்ட்டில் இன்ஜெக்ஷன் கேட்டாங்க கோர்ட் ஆர்டர் என்ன அவங்க எல்லாம் டாக்குமெண்ட் வச்சுருக்கு நீங்கள் என்னதும் பேசாதீங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி கணவன் மனைவிக்கு நடுவே உள்ள பேச்சுகள் வந்து ப்ரிவிலேஜ்டு கணவன் மனைவியோ தகப்ப மகளோ அப்படின்னு ப்ரிவிலேஜ்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து டிஃபர்மேஷன்னு சொல்ல முடியாது இப்போது ஒரு மக இருக்கா மக ஒரு பையனை இஷ்டப்படுதா அப்பாவுக்கு தெரியுது அந்த பையன் நல்ல பையன் இல்லைன்னு மகளுக்கு தெரியலை மக வயசு அப்படி அப்போ அப்பா மகிட்ட போய் அந்த பையனை நான் இப்படி பார்த்தேன் அப்படி பார்த்தேன் இப்படி பையன் அப்படி பையன் சொல்லி அந்த உடனே அந்த பையன் இது டிஃபர்மேஷன் என்னோடய மதிப்பு நீங்கள் ரொம்ப குறைச்சிட்டீங்கன்னு டிஃபர்மேஷன் கேஸுக்கு போட முடியாது அது அங்கே அவங்களுக்குள்ள ப்ரிவிலேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது கணவன் மனைவிக்குள்ளே உள்ள பேச்சை வெளியே சொல்லணும்னு இல்லை அப்படின்னு செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எவிடன்ஸ் ஆக்டில் சொல்லியிருக்கு அது ப்ரிவிலேஜு கான்வர்சேஷன் ப்ரிவிலேஜு டாக்குமெண்ட் அதை வெளியே கொண்டு வராதீங்க அப்படின்னு இப்படி தான் ஒரு கேஸில் கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு ப்ராப்ளம் டிஜே பொன்னன் வர்சஸ் எம்சி வர்கீஸ் கணவன் மனைவிக்குள்ளே இஷ்யூ இருந்தது
டிஃபமேஷன் போடுவார் கணவன் என்ன சொல்லுவார் என்னோட மனைவிக்கு நான் எழுதுனா கடிதங்கள் அது வந்து செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் படி அது ப்ரிவிலேஜ் டாக்குமெண்ட்டு அதை நீங்கள்லாம் அங்கே கொண்டு வராதீங்க அதை எடுத்து ஏற்றுக்கிடக்கூடாது அதை வச்சு நீங்கள் டிஃபமேஷன் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட் என்ன சொல்லுவாங்க அது ப்ரிவிலேஜு டாக்குமெண்ட் தான் உன் மனைவி கையில் வரைக்கும் இருக்க வரைக்கும் அது எப்போ வெளியே வந்துச்சோ அப்போ அதோட ப்ரிவிலேஜ் போச்சு நீ டிஃபமேஷன் தான் நீ யூஆர் லயபிள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அடுத்தது ரெப்பட்டிஷன் ரெப்பட்டிஷன் எப்போ வருது ஒரே பத்திரிக்கை பல இடத்துல வைக்கையில் அது ஒன்றொன்றும் ஒவ்வொரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆகிடுது அதனால் திரும்ப திரும்ப வந்தாலும் அதே விஷயங்கள் வேறு வேறு இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு புக்ஸத்தில் மோசமான ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்ததுன்னா ஒருத்தன் கோயம்புத்தூரில் சூட் ஃபெயில் பண்ணுவான் ஒருத்தன் சென்னையில் பண்ணுவான் ஒருத்தன் திருநெல்வேலியில் இது கட்சிக்காரங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொரு பேப்பரும் ஒவ்வொரு புக்கும் ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு டிஃபமேஷனாக வருது அப்போ நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிஷர் அப்படின்னு வருது அப்போ அவங்க லைபிளா அப்படின்னா ஆர்டிக்கிள் கூட பப்ளிஷர் பிரிண்டர் எல்லாருமே லைபிள் இந்த புக்கு விற்காங்க இல்லையா அவங்கள மட்டும் விட்டுருதாங்க அவனுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சவர் தான் பிடிச்சிக்கிடுவாங்க ரீசனபுளாக டெலிஜென்ஸில் ரீசனபுள் சாதாரண புத்தியை வச்சுட்டு அவன் கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னா அவனுக்கு லைபிலிட்டி இல்லை இல்லாமல் இருந்தால் அவரும் லைபிள் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க சோதி குர்பாச்சன் சிங் கோஷன் வர்சஸ் பாபு ராம்கு கேஸில் ஒருத்தன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததை வச்சு எடிட்ரு பிரிண்ட் பண்ணிட்டார் ஒரு ஐநூறுரூவா டிஃபர்மேஷன் கேஸ் போட்டு அந்த பையன் ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டான் இவர் போய் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த உடனே ஏய் உன வாங்காரணம் எனக்கு ஐநூறுரூவா லாஸு நீ அதை எனக்கு தான் அப்படின்னு கேட்காரு கோர்ட்டில் அதெல்லாம் கிடையாது உன்னோட லைபிலிட்டி எடிட்ருக்கு என்ன வேலை செய்தியை பார்த்து போடணும் நீ பார்த்து போடலையா டிஃபர்மேஷன் வந்ததா எடிட்ரு தான் லைபிள் அப்படின்னு இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் தி எடிட்டர் ஆஃப் ஏ நியூஸ் பேப்பர் டு செக் த நியூஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் அப்ளை டு ஹிம் அதை பார்த்து தானே போட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இனி டிஃபென்சஸை அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம்